اهلا بكم قبل ما نبدا النهارده ما تنساش تعمل لايك او ديسلايك براحتك يعني ما تنساش برضه تشترك في القناه ايه المهم يا معلم في قلت افتح النت شويه وانا بقلب كده في اليوتيوب لقيت قناه ظهرت قصادي وفيها واحده كانت بتسال سؤال وبتقول القاء الشبه دهيت هي المسيطره على عقل الناس ان المسيح القى الشبه على على يهوذا والمسيح لم يصلب انا عايز اقول لك فكروا شويه بعقل ازاي ربنا يكون اله يضل لهذه الدرجه ازاي ربنا يسمح بضلال بشري 600 سنة إلى أن يأتي كتاب بعد كده يجي القرآن ويقول إن ألقي الشبه على يهوذا، يعني 600 سنة إزاي ربنا ست قرون من حياة البشرية ناس في ضلال مبين وهو ساكت على هذا الضلال وهو مبسوط بكده. أنا أخذت السؤال من هنا وقلت لا السؤال ده مهم جدا ولازم كده أستفيد أكتر من زميلي المسيحي اللي دايما بتواصل معاه. مسكت الموبايل وكلمته قلت له إيه يا عم الأسئلة الجامدة دي؟ قال لي أسئلة إيه؟ قلت له هو فعلا على مدار التاريخ المسيحي مفيش حد قال ان المسيح لم يصلب واول كتاب قال كده هو القران فضحك وقال لي شفت بقى انتوا بتقولوا حاجات جديده محدش قالها قبلكم ازاي وقال لي بقى يا راجل ربنا يسيب الناس 600 سنه وما يوضحش ليهم ان المسيح ما اتصلبش زي ما المسلمين بيقولوا ليه يسيب الناس في ضلال 600 سنه فانا كمسلم وقتها طبعا قلت له الحق حق ان يتبع بغض النظر عن ان الحق ده كان جديد بالنسبه لك او لا فقال لي اقرا كتاب ابونا القمص عبد المسيح بسيطة بالخير عن الموضوع ده قلت له اسمه ايه قال لي ما قلت لك القمص عبد المسيح بسيطة بالخير قلت له يا عم الكتاب اسمه ايه قال لي اسمه هل صلب المسيح حقيقة أم شو بها له فقلت له ايش طبقه وبتاع ودورت على الكتاب ولقيت ان قمص عبد المسيح بسيط ابو الخير ده استاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسه المصريه يعني حاجه تقيله جدا فتحت كتاب القمص بسيط ولسه بقرا كده يا دوب في المقدمه لقيته بيقول ولم يشك احد من المسيحيين او غيرهم في حقيقه صلب المسيح ولقيته برضه بيقول ولم يقل احد بان المسيح لم يصلب او يقتل قبل مجيء الاسلام كما لم يقل احد بذلك غير الاخوه المسلمين وذلك بناء على تفسيرهم لما جاء في القران ولقيته برضه بيقول ولم يقل احد بعدم صلب المسيح حتى جاء نص الايه القرانيه المذكور وبعد انتشار المسيحيه باكثر من 600 سنه قلت اوبا الكلام هو واضح واستاذ اللاهوت الدفاعي بياكد ان مفيش حد قال ان المسيح لم يصلب ولكن شو بقى لهم قبل القران وان المسيحيين وغيرهم كمان قبل الاسلام بيقولوا ان المسيح اتصلب ومفيش حاجه اسمها شو بقى لهم طب وبعدين بقى قلت اكمل كده واشوف في كتاب القمص بسيط لقيته قلت هوب فجاه كده في صفحه 65 من نفس الكتاب والله مش من كتاب تاني لقيت القمص بيقول وكان اول من قال بالقاء شبه يسوع على غيره هو باسيليدس قلت مين باسيليدس ده يا اخويا قلت يمكن يطلع باسيليدس ده سيدنا باسيليدس الله عنه ويطلع مثلا من رواه الاحاديث ولا المفسرين رحت رايح على كتاب موسوعه اباء الكنيسه حرف الباء للقمص تدرس يعقوب ملطي لقيته بيقول عارف ان الاسكندريه لاهوتيا غنوصيا في النصف الاول من القرن الثاني ايام هدريان يسمى باسيليدس كتب تفسيرا للكتاب المقدس في 24 كتابا كما كتب مقالا باسم الانجيل فقلت يا نهار ابيض يعني استاذ اللاهوت الدفاع في الكنيسه المصريه بيقول ان المسلمين هم اول من قالوا بالقاء شبه المسيح على شخص اخر وهو هو نفس القمص بيقول برضه في نفس الكتاب ان باسريدس اللي هو شخص مسيحي وكان له 24 كتاب لتفسير الكتاب المقدس اللي كان موجود في النصف الاول من القرن الميلادي الثاني يعني قبل الاسلام باكثر من 420 سنه بيقول ان المسيح لم يصلب وتم القاء الشبه على شخص اخر وبالمناسبه النصف الاول من القرن الثاني ده يعني من سنه 101 ميلاديا لسنه 150 ميلاديا وباسريدس موجود تقريبا سنه 132 ميلادي ممكن حد يقول ان دي فتره بعيده جدا عن المسيح بقى اللي اتصلب وقام عن 33 ميلاديه حسب الزعم المسيحي طبعا فهقول لك ان انجيل يوحنا اتكتب اصلا سنه 100 ميلاديا وفقا لكلام القس انطونيوس فهمي يعني يقول الفرق ما بين باسيليد الزاو وبين يوحنا اللي هو المفروض كتب الانجيل حوالي 30 او 40 سنه فمعنى كده ان النصف الاول من القرن الثاني ده يعتبر عصر مبكر جدا في التاريخ المسيحي فما تستبعدهوش فقلت لا ده كده الموضوع بقى يحلو والواحد ايه لازم يركز رجعت تاني الكتاب القمص بسيط عشان اكمل القراءه فباسيليدس بيتكلم عن المسيح وبيقول هو لم يمت اي المسيح بل اكبر سمعان القيرواني على حمل صليبه اي يحمل صليب المسيح والقى شبهه عليه واعتقدوا انه يسوع فصلب بخطا وجهه واتخذ هو اي المسيح يعني شكل سمعان القيرواني ووقف جانبا يضحك عليهم ولانه قوه غير مادي وعقل الاب غير المولود فقد غير هيئته كما اراد وهكذا صعد الى الذي ارسل قلت بقى عادي بقى محمود ما تدقش بقى وعديها مش مشكله يمكن غلطه بقى من القموس ما خدش باله يا اخي وقال ما لا يسوى يعني ده يا حيالله طلع مفسر للكتاب المقدس في النصف الاول من القرن الثاني بيقول ان المسيح ما اتصلبش واللي اتصلب سمعان القيراني قلت مش مشكله كملت في نفس كتاب القمص بسيط لقيته بيتكلم عن كتاب اسمه اعمال يوحنا فالقمص بسيط بيحكي عن اعمال يوحنا بيقول سر الصليب في اعمال يوحنا قالوا في الكتاب الذي اسموه اعمال يوحنا والذي يرجع الى القاء 
القرن الثاني الميلادي في عبارات صوفية غامضة جدا أن المسيح تألم دون أن يتألم بعد كده بيقول على لسان يوحنا يعني ثم وقف ربي في وسط الكهف وأناره وقال يا يوحنا إني مصلوب ومطعون بالحرب والقصبة ومعطى الخل والمر اللي أشرب بالنسبة للناس أسفل أورشليم المهم أدي في كتابه قبل الإسلام بيرجع للقرن الثاني الميلادي بيقول إن المسيح لم يصلب ولكن شو بها لهم واللي خد الشبه كان سمعان القيران فقلت لا أنا لازم كده أشوف كتب تانية بتتكلم عن نفس الموضوع لعل عسى القمص بسيط يعني ما كانش ملم بالموضوع مش مشكلة رجعت لكتاب العلامة بولس الفغالي بولس الفغالي كان بيحكي عن رسالة منسوبة لبطرس واسمها رسالة بطرس إلى فيلبس وبيقول فيها وجدت رسالة في نجا حمادي في ترجمة قبطية عن اليونانية وهي تتضمن تعليما ظاهريا عن صلب يسوع لم يصلب في الحقيقة بل في الظاهر شبه به الله ده الكلام ده قبل الاسلام وادي كتاب كمان هو بيقول ولكن شبه به قريب من النص القراني شبه له قلت اكمل قراءه كده في نفس الموضوع لقيت ان القص حن الخضري بياكد على نفس المعنى ده في كتابه وبيقول رفض الغنوصيون دول طيفه مسيحيه بترجع للقرن الثاني الميلادي فبيقول رفض الغنوصيون عقيده الصلب لانها لا تتفق ولاوة المسيح ولكي يفسروا عقيدتهم هذه ازاء مشكله الصلب يقترس الكثيرون منهم قصه سمعان القيراني ليس كما يذكرها الانجيليون يقصد الاناجيل الاربعه يعني. بل يقتبس الغنوصيون الأناجيل المزيفة التي تجعل سمعان القيرواني الشخص الذي أخذ مظهر يسوع النصري وهيئته ولذلك وضع اليهود أيديهم عليه وصلبوا بدلا من المسيح لأنه شبه لهم بأنه المسيح نلاحظ هنا يا جماعه حاجه مهمه جدا ان القصه حنا الخضري بيأكد على ان في اناجيل قبل الاسلام بتقول ان المسيح لم يصلب ولكن شبه له، مش بس مجرد اعتقاد لاشخاص، طبعا الكنيسه اختارت اربع اناجيل، اتفقت الاربع اناجيل دي على صلب المسيح وزي ما شفنا ان في اختلاف في التفاصيل ما بينهم زي ما شفنا في الحلقات السابقه، وفي نفس الوقت الكنيسه تركت اناجيل كتير جدا بتقول ان المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم وان اللي اخذ شكل المسيح كان سمعان القيرواني وان سمعان القيرواني هو اللي اتصلب، وانا في الحقيقه يعني ما قدرتش اعرف ايه هو معيار الكنيسه في قبول ورفض الاناجيل، هل الايمان فقط هو اللي بيحكم؟ استمريت في القراءه في نفس الموضوع لقيت كتاب جميل كده اسمه تاريخ الكنيسه عصر الاباء من القرن الاول للقرن السادس مؤلفه جون لوريبر، لقيته بيقول في صفحه 79 بيتكلم عن طيفه اسمها الدوستيه وبيقول كانت الدوستيه واحده من تلك الهرطقات المبكره ونادت هذه البدعه بان المسيح لم يكن بشر حقيقيا ولكنه بدا كذلك ويقول بعضهم ان الذي صلب بدلا عن المسيح هو سمعان القيرواني، وللعلم جون لوريبر لما جه يتكلم عن الهرطقات فصل الدوستيه عن يعني الغنوصي اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه عشان ما حدش يقول ان الاثنين واحد ولكن يبدو ان الاثنين تاثروا فعلا ببعض رحت القصة عاود سمعان لقيته برضه بيتكلم عن الدوستيه وبيقول ان الله بسبب محبته للناس ارسل المسيح اليهم ليرشدهم ويهديهم ولكن لما وجد ان اليهود قد عقدوا النية على صلب المسيح رفعه الى السماء ولذلك فانهم لم يصلبوا بل صلبوا شخصا اخر وتراءى لهم او خيل لهم انه المسيح كنت بقرا برضه في كتاب تاريخ الكنيسه بتاع جون نوريمر لقيته بيتكلم عن شخص اسمه ماركن، ماركن ده برضه بيرجع للقرن الثاني الميلادي، وربما ماركن ده تاثر بالطائفه الغنوصيه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، لكن المميز هنا ان ماركن ده كان ليه اتباع كتير جدا وعمل كنيسه خاصه بيه لوحده. لوريمر بيحكي عن ماركن بيقول كان ماركن واحدا من اكثر الهرطقه اهميه الذين اتعبوا الكنيسه في القرن الثاني الميلادي ومع ان الكنيسه قطعته من عضويتها الا ان معارضيه ظلوا يحترمونه بل هناك من اعتبره واحدا من المصلحين وماركن ده يا جماعه كان ليه كنيسه واتباع كتير جدا لوريمر بيقول عن ماركن ومع ذلك فقد كان الماركن اتباع كثيرون واستطاع ان يؤسس كنيسه ضمت في عضويتها كثيرون في ارجاء الامبراطوريه بيقول بعد كده ولهذا كانت كنيسه ماركن تنمو عن طريق من يدخلونها من الخارج وليس عن طريق تكاثر اعضائها طبيعيا طب ماركيون ده اللي عمل كنيسه وكان منتشر وكان كل انحاء الامبراطوريه بتدخل في العقيده بتاعه ماركيون يا ترى كان اعتقاده ايه بقى في صلب المسيح لوريمر بيحكي عن عقيدة ماركيون بيقول فالله ظهر في هيئة المسيح الذي كان جسده شبحا لم يولد أبدا من امرأة بل ظهر فجأة وبطريقة إعجازية كإنسان كامل ولم يموت على الصليب ولم يدفن ولم يقم من القبر ولكنه اختفى فجأة ليبشر الموتى في الهاوية استمرت في القراءة في نفس الموضوع لقيت إن في شخص آخر قبل الإسلام قال بعدم صلب المسيح القصة عاود سمعان بيخبرنا عن هذا الشخص اسمه سطرينيوس بيقول عنه القصة عاود سمعان وقال سطرينيوس في منتصف القرن الثاني يعني سنة 150 هجريا وده قريب عهد كتبة الأناجيل زي ما قلنا وجود اصلا هما الله والماده ومن الله بثقت منذ الازل سبعه ارواح لتصنع العالم وتسوسه ولما عظم شانها تمردت على الله واساءت اليه فارسل الله كلمته الذي هو المسيح لكي يقضي عليها قضاء تاما ولذلك اثارت هذه الارواح كانت اللي ضد لكي يقتلوا يعني يقتلوا المسيح ولما علم المسيح بذلك صعد الى الله دون ان يروا اما الذي صلب فهو شخص اخر ظن كانت اليهود ان 
انا والمسيح طب خلاص كده الموضوع اسيبه ابدا رحت مكمل فيه لقيت ان في ديانه اخرى استمرت حوالي 1000 سنه وبدايتها ترجع للقرن الثالث الميلادي ومؤسسها هو ماني لا مش ده ده مسلم ماني الثاني ده عمل ديانه اسمها المانويه بترجع للقرن الثالث الميلادي وكتب كمان انجيل ونقل عن القصه عوض سمعان وقال وقال ماني للوجود اصلا هم هرمز اله النور واهرمان اله الظلمه ولما انتشر الشر بين الناس ارسل اله النور السيد المسيح اليهم لكي ينقذوا من الشر الذي انغمسوا فيه فمد اليهود ايديهم عليه لكي يصطبوه فوقعت على شخص كان قد اساء اليه من قبل ظنوا انه المسيح فاخذوه وصلبوه اما المسيح فقد رفعه الله اليه دون ان يصبه سوء خلاص كده الموضوع توقف عند ماني ابدا القصة عود سمعان استمر في سرد الكثير من الطوائف المسيحية والاشخاص اللي بيؤمنوا ان المسيح لم يصطب ولكن شبه لهم طب امتى ده يا جماعة ده كان قبل الاسلام كلهم بيؤمنوا المسيح لم يصطب ولكن شبه لهم ذكر منهم تاتانيوس ده بيرجع للقرن الثاني الميلادي وذكر منهم بردستابس سنة 150 ميلادية وذكر منهم كاردون ده بيرجع للقرن الثاني وذكر منهم ناتانيوس ده برضه قرن ثاني كل دول اشخاص يا جماعة ولهم اتباع قبل الاسلام قالوا عدم صلب المسيح ولكن شبه لهم بالاضافة الى واحد اسمه يوليانوس الكنيسة كانت بتلقب يوليانوس ده بيوليانوس المرتد مش عارف مرتد ما يعني ما علم. المهم يعني يوليانوس ده كان موجود في القرن الرابع الميلادي وذكر عقيدته غريغوريوس بن العبد في تاريخه وقال عن عقيدة يوليانوس انه كان بيقول لم يصطب بالحقيقة ولم يموت انما كان ذلك خيالا بس كده يا جماعة هما دول كل اللي قالوا لا ده لسه عندك تاني الابيونيين الابيونيين دول كانوا موجودين في القرن الاول الميلادي يعني كانوا معاصرين لكثرة الاناجيل ومع ذلك قال ان بعضهم امن بصلب المسيح وبعض امن بعدم صلب المسيح ولكن شو بيقولوا في خلاف حوالين الموضوع ده. فقلت الله ده كده تحيا مصر على الاخر يعني بمناسبه ذكر مصر لقيت ان اسكندر وصفي بيحكي عن مذهب اهل مصر في موضوع صلب المسيح وبيقول اسكندر وصفي اخذت فئه من كنيسه سوريا واسقفها ساويروس باتباع مذهب مصر اليعقوبي ولكن الجمهور انكر عليهم ذلك وتهدد الاسقف بالقتل فهرب الإسكندرية وبوصوله لها وجد لأنه لا يمكنها أن يصادق على مذهب المصريين برمته أيضا فإن مذهبهم أي مذهب المصريين كان بأن يسوع لم يصلب بل شبه للناظرين كما جاء فيما بعد بالقرآن ومذهبه لم يكن كذلك ده مذهب أهل مصر آه يعني الموضوع يا جماعة ما كانش على الدية كده واثنين ثلاثة أربعة قاعدين على قهوة اخترعوا الموضوع ده قبل الإسلام كل دي طوائف مسيحية لم تعترف فيها الكنيسة وكتب وأديان وأناجيل وأشخاص قبل الإسلام بداية من القرن الأول لو هنضم اليوم الأبيونين وفقا لبعض الآراء مرورا القرن الثاني والثالث والرابع الميلادي قالوا ان المسيح لم يصلب ولكن شو بيها لهم ونلاحظ شيء مهم جدا ان مش كلهم امتدادات لبعض يا جماعه يعني كل واحد اخذ من الثاني يعني عندك مثلا الابيونيين دول كانوا بيحافظوا على معظم شريعه موسى اما الغنوصيين دول كانوا بعيدين كل البعد عن شريعه موسى وماني ده عمل ديانه ميكس ما بين المسيحيه والزرادشتيه وشويه اديان فوق بعض كده بالاضافه لمذهب اهل مصر اللي كانوا مسيحيين بالاضافه لكل شخص من الاشخاص اللي ذكرناه ومع ذلك على اختلاف ايمانهم الا انهم اتفقوا على ان المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم وده يدل على ان هناك تقليد قوي وكتب كثيره منتشره في التاريخ المسيحي المبكر وقبل الاسلام بتقول ان المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم يتبقى عده ملحوظات نقولهم كده على السريع طب اشمعنى الطوائف دي قالت ان سمعان القيروان هو اللي القي عليه الشبيه بدايه كده نلاقي ان سمعان القيروان ده مذكور في ثلاث اناجيل انجيل متى ولوقا ومرقس هنشوف كده عن مرقس ذكر عن سمعان القيروان وبيقول ان المسيح لما كانوا بيضربوه وقت الصلب سخروا كده انسان علشان يحمل صليب المسيح لان المسيح بقى كان تعبان وهلكان من كتر التعذيب فاللي حمل الصليب بتاع المسيح كان واحد اسمه سمعان القيروان فبيحكي كده مرقس عن قصه الصلب بيقول وكانوا يضربونه على راسه بقصبه يعني بيضربوا المسيح بقصب على راسه ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاسين على ركبيه وبعدما استهزأوا به ونزعوا عنه الارجوان والبسوه الثياب ثم خرجوا به ليصلبوا ان يصلبوا المسيح يعني فسخروا رجلا مكتازا كان اتيه من الحقل وهو سمعان القيرواني ابو الكسندروس ورفس لحم صليبه وجاءوا به الى موضع جنجثة الذي تفسيره موضع جنجمه واعطوه خمرا ممزوجا بمر ليشرب فلم يقبل ولما صلبوه اقتسموا الثياب مخترعين عليها ماذا ياخذ كل واحد طب مين اللي مضوا بيه وصلبوه؟ هل المسيح ولا اللي حمل صليب المسيح؟ لان السياق بعد ما ذكر ان سمعان ده هو اللي حمل الصليب بيقول خدوه وصلبوه وعملوا فيه، فالكلام في السياق ده مبهم يعني ينفع يتفهم على انه المسيح هو اللي اتصلب وينفع يتفهم على ان سمعان هو اللي اتصلب، على كل حال انا مش بتبنى اي راي فيهم، انا بس بوضح لحضراتكم معلومات واسئله ممكن تخطر في بال حضراتكم، وبالمناسبه انا ما بقولش ان ايمان الطوائف اللي انا ذكرتها ده ايمان صحيح، كل الحكايه انا بدلل على ان في طوائف قبل الاسلام تاريخيا قالت ان المسيح لم يصلب وبدلل بذلك على كذب وتناقض بعض علماء المسيحيه ومنهم القمص بسيط في كتابه وان كتير من المسيحيين ما كانش عندهم هذه المعلومه ان المسيح لم يصلب ولكن شو بيها لهم انها موجوده قبل الاسلام فحبيت اثبتها بالمراجع المسيحيه ده الهدف وحطه في برواز قصادك كده لو عايز تكذب المراجع المسيحيه دي مش هتكذبنا انا طبعا ما عملتش اي حاجه انا كل اللي عملته انا قلت لك من المراجع المسيحيه فلو حضرتك حابب اثبت الكلام اللي انا قلته ده غير ثابت تاريخيا وان انا الفت المراجع دي من عندي او ان الطوائف والاشخاص اللي انا ذكرتهم دول ما لهمش اي وجود في التاريخ باختصار كده اللي حابب ممكن ياكد المعلومات اللي انا قلتها دي او يطلع ان فيها لكن اي محاوله غير كده ده يعتبر حفر في البحر اثناء البحث لقيت ان في بعض الاستشكالات ممكن بعض الاشخ
في نوع من الناس هيقول لك اوبا انت كده وقعت في الفخ يا محمود ليه بس يا راجل لك انت كده بتعترف ان الاسلام اقتبس من الهرطقات ومن الاديان اللي قبله فكره ان المسيح لم يصلب ولكن شوف يا له فانا بصراحه ما اتخضتش والله ان الاشكال ده عادي يعني يعني اصل هم بيتكلموا عن المسيح اللي احنا بنؤمن بيه يعني مش بيتكلموا عن شخصيه مثلا اسطوريه واحنا اخذنا الكلام منهم زي ما بيزعموا وقلنا يا جماعه ان ده بينطبق على نبي عندنا احنا اخترعناه مثلا وبرغم تهافت الكلام ده لكن خلينا نفيد ونستفيد اولا اللي هيقول ان الاسلام كده اخذ من الهرطقات والاديان السابقه للاسلام ان المسيح لم يصطب ولكن شو بيعلم هو كده بيقر اقرار ضمني ان الاسلام مش هو اول كتاب قال كده وبالتالي علماء المسيحيه كانوا بيكذبوا بيدعوا كذبا ان الاسلام والقران هو اول كتاب قال ان المسيح لم يصطب ولكن شو بيعلم تمام ثانيا انا عايز اسال سؤال كده ويا ريت حد يجاوبني بصراحه يعني انا هلفكم بالله اللي خلقني وخلقكم انت كشخص مسيحي دلوقتي بتسمعني هل كنت تعرف ان المسيح لم يصطب ولكن شو بيعلم ان المعلومه دي موجوده قبل الاسلام وان القران مش هو اول كتاب يقولها طبعا في مسيحيين كتير يعرفوا المعلومات دي يعني انا مش انا اللي اخترعتها لكن عوام المسيحيين اعتقد ان الموضوع ده كان بعيد عنهم كل البعد طب ايه اللي خليك تقول كده محمود اللي خلينا نقول كده ان القمص بسيط بجلاله قدر وفقا لهذه السطور بيقول لم يقل احد بان المسيح لم يصلب او يقتل قبل ما يجي الاسلام كما لم يقل احد بذلك غير الاخوه المسلمين وزي ما شفنا برضو لما كان بيقولوا لم يقل احد بعدم صلب المسيح حتى جاء نص الايه القرانيه المذكور وبعد انتشار المسيحيه باكثر من 600 سنه فاذا كان القمص بسيط برتبته العلميه بمكانته دي في الكنيسه المصريه وبكل سبل البحث المتاحه والتكنولوجيا الحاليه ما يعرفش وفقا لهذه السطور يعني ان ما فيش حد قبل الاسلام قال ان المسيح لم يصلب ولكن شو بيقال فهل عقلا كده هيجي بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان امي ولا يقرا ولا يكتب ولا في تكنولوجيا ولا في بحث وكان في فتوحات وكان في قضاء وكان في معيشه وكان في وكان في وكان في في عز انشغالات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله هيجي بقى سيدنا محمد اللي اساسا ما كانش بيقرا اللغه العربيه يطلع على كتب الهرطقات والاديان اللي كانت مكتوبه بلغات اخرى ويطلع عليها ويجيب منها ويحط في القران هل ده عقل بصراحه انا محتار شويه ولا بس مش عارف القران اخذ من السريانيه شويه اصل اخذ من اليونانيه شويه اصل اخذ من العبريه شويه مش ممكن يعني فهل يعقل كده ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مطلع على كل الكتب دي وعلى كل اللغات دي وكان قاعد بياخد منها وبيحط في القران وبعدين عقلا كده لو كان سيدنا محمد ده بيدعي النبوه كان المفروض يجيب الاخبار اللي توافق هوا المسيحيين عشان يكسب اتباعهم له صح ولا ايه يعني ما كانش هيجيب اراء صادمه ليهم عشان ما ينفروش منه ده المفروض بقى وفقا للي بيقول يعني ده الراجل بيدعي النبوه فالمفروض بقى يجيب كلام مقبول ليهم وكلام بقى منتشر ومشهور بقى ده الاربع على جيل عند المسيحيين بيقولوا ان المسيح اتصلب اه انا هاخد منهم واقول بقى ان المسيح اتصلب عشان يصدقوني واخد منهم شويه اتباع زي ما بعض الناس كده عملت ومنهم بولس رسول المسيحيه اللي كان بيقول في كرونوس الاولى 9 19 فإن إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس، صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه، فسيدنا محمد طبعا بقى لم يكن للمسيحي كمسيحي ولم يكن لليهودي كيهودي بل حق الحق باذن الله وكان للمسيح كمسلم وكان سيدنا محمد اليهودي كمسلم فده مش خلق الاسلام يعني عشان تتهموا بالرسول ثالثا بصراحه انا احترت مع الناس اللي بيقولوا اصل الاسلام اخذ الفكره دي من الهرطقات ليه يا جماعه ما هو بالعقل كده يا جماعه فيش الا ثلاث احتمالات اما ان المسيح ما جاش او اما انه جه واتصلب او جه وما اتصلبش طب لو القران قال ان المسيح ما جاش هنقول يوه يا مسلمين ده القران بتاعكم كده اخذ من اليهود عقيده ان المسيح لسه ما جاش طب لو القران قال ان المسيح جه واتصلب هتلاقيهم برضه بيقولوا يوه يا مسلمين القران بتاعكم بيقول ان المسيح جه واتصلب وخد الكلام ده من الانجيل طب لو القران قال ان المسيح جه وما اتصلبش برضه هيقولوا يوه يا مسلمين القران بتاعكم بياخد من الهرطقات ومن الاديان السابقه طب ايه بقى يعني كان المفروض بقى الاسلام يخترع حاجه جديده كده وخلف الكلام اليهود والمسيحيين وكل البشر وكل الناس ويخترع بقى الاسلام اي حاجه جديده علشان يوافي هوا حضراتكم يعني وترضى عنه فالاسلام جاء بالحق بغض النظر عن رضا حضراتكم او لا ومع ذلك انا يا جماعه حرضيكم خالص وهتنازل معاكم لاقصى درجه وهسالكم سؤال وهقول هل لو الاسلام والقران قال بمعلومه والمعلومه دي موجوده عند الهرطقات وفي الاديان السابقه للاسلام يبقى هل ده سبب لانكم تقولوا ان القران اخذ من الهرطقات وبالتالي احنا نرفض ونطعن في القران ده اكيد هتقولوا اه صح كده القران اخذ من الهرطقات يبقى احنا القران ده مش من عند ربنا يعني احنا نضمن ده جاب يا عم كلام من الناس اللي موجوده قبل كده احنا نصدقوا ليه يعني اوكي يا جماعه انا هتنازل معاكم واقول لكم بقى يا ريت يا جماعه ما تؤمنوش بقيم قيمة المسيح من الاموات ولا بقى بعقيده الفادي وعلى عقيده المخلص ولا الخطيه الاصليه اللي يعني متوارثه ليه يا جماعه اصل كل ده بالاضافه للثالوث كل ده اعتقاد وثني المسيحيه اقتبسته من وثنيه 
ومن الاديان السابقه طبعا بعض الناس ممكن تقول لي انت بتدعي وخلاص تعالوا يا جماعه نشوف الادله من المراجع المسيحيه ادولف ايمان بيقول في كتابه ديانه مصر القديمه عن ازوريس الاعتقاد بانتصار الاله المقتول على الموت فلو انه قد مات حقا الا انه قد استرجع الحياه اه يعني ازوريس ده كان اله واتقتل ومات ورجع تاني وانتصر على الموت وده نفس اعتقاد المسيحيين ان اله اتقتل وقام وانتصر على الموت وطبعا انتوا عارفين ان تعبير الانتصار على الموت ده يملا الكتب المسيحيه على سبيل المثال مثلا كتاب الانبا بشوي بيقول ولهذا لم يرغب السيد المسيح ان يكون انتصاره على الموت هو بتغلبه عليه دون ان يموت يعني نفس التعبيرات اللي بيستخدمها المسيحيين هي نفس التعبيرات اللي استخدمت في التعبير عن ازوريس ربما الموضوع مش واضح كده طب تعالوا نستزيد ونشوف استاذ التاريخ عزيز سوريا العطيه احد مؤسسي جامعه الاسكندريه ومدير معهد الدراسات القبطيه لخص الكلام عن ازوريس وقال في كتابه تاريخ المسيحيه الشرقيه كما ان فكره الثالوث قد وجدت في نفوس المصريين قبولا كبيرا نظرا لتشابهها مع الكثير من الثلاثيات في عقائدهم يعني اللي خلى المصريين يقبلوا المسيحيه ان هي بتتشابه مع اعتقادهم الوثني، ده كلام عزيز سريان مش كلامي، بيقول: فلقد كان لكل مدينه هامه في مصر القديمه ثالوثيا الخاص بها، وكان اهم ثالوث ذاك الخاص بازوريس وازيس وابنه ماحورس، كما ان قيامه ازوريس من الموت كانت شبيهه بقيامه المسيح من القبر. اه هنا بقى بدا يتكلم بصراحه، قال لك ادي ازوريس امن الموت وشبيه برضه بقيامه المسيح من الموت. مش بس كده بيكمل بيقول وجاءت صورة العذراء مريم والطفل المسيح لتذكر المصريين أيضا بصورة إيزيس وابنها محورس والواقع أن التصوير الباكر للعذراء في الفن القبطي كان مماثلا لصورة إيزيس وهي ترضع الطفل حورس وقد ظل هذا التماثل ملمحا ثابتا في الأيقونة القبطية بعد كده بيقول وهناك قصة أخرى مؤدها أن آخر فرعنا نختامبو قد تمت ولادته بحلول روح أمون في بطن إحدى العذراء الكلام ده يا جماعه في غايه الاهميه لانه بيوضح سبب انتشار المسيحيه في مصر وان العقيده المسيحيه قريبه من العقيده الوثنيه اللي كان عليها المصريين وقال ان الوثنيين عندهم ثالوث وبرضه المسيحيين عندهم ثالوث مع الفارق طبعا وقال ان واحد من الثالوث الوثني ده اللي هو ازوريس مات وقام من الموت زي المسيح برضه مات وقام من الموت وفقا لاعتقاد المسيحيين لدرجه ان صوره وايقونه يسوع الاله وهو بيرضع من امه تم اقتباسها من صوره ايزيس وحورس يعني حتى صوره الايقونات والصور متاخده من الوثنيين ده هو اللي بيقول مش انا وده الوثني تمت ولادته بحرور روح امون في بطن احدى العذار وده في تشابه لحد كبير مع قصه التجسد وميلاد المسيح بس بالتصور المسيحي فها يا جماعه مين بقى اللي بياخد من الوثنيين والهرطقات المسلمين بقى صح انا برضو بقول كده المهم قمص مينا جت جرجس بيقول كلام في غايه الاهميه عن الموضوع ده في كتاب كنيسات عقيده وايمان وبيقول فيها وما ساعد على انتشار المسيحيه في البلاد المصريه وجود الشبه في كثير من مبادئ المصريه والتعليم التي نشرها السيد المسيح والاثنى عشر رسولا فان القواعد التي وضعها بتاع حتب قبل المسيح بثلاث 3000 سنة هي من أسمى ما كتب وتماثل ما ورد في الأمثال والجماعة، الأمثال والجماعة دي يا جماعة أسفار موجودة في الكتاب المقدس بيؤمن بها المسيحيين، فالقمص مينا جت جرجس بيقول لك القواعد اللي موجودة في الأسفار دي متاخدة من قواعد وضعها بتاع حتب قبل المسيح ب 3000 سنة، بيكمل وبيقول وكانوا يعتقدون أي الوثنيين يعني بأن إلها تجسد ويعيش على الأرض في شكل إنسان والاعتقاد بالدينونة وقيامة أزوريس يرجع إلى عهد أول أسرة مصرية، يعني الوثنيين برضه بيؤمنوا بإله متجسد واخد شكل انسان وعاش مع الناس وقام ومات وكل ده عند الوثنيين برضه طيب بس موضوع القيامه والموت والتجسد هو الموجود عند الوثنيين لا القمص منها جت جرجس بيقول وكان الثالوث عندهم يتكون من ازوريس وايزيس وحورس وهم ثلاثه في واحد يعني حتى الثالوث متاخد برضه من الوثنيين اللي كان عندهم تجسد وقيام من الاموات وموت و الى اخره بيقول بعد كده وقد عرف القدماء التراتيل الدينيه فقد ورد في سفر الموتى سفر الموتى ده اللي موجود عند الوثنيين المجد لله العظيم مالك الازليه والابديه الذي استوى ابنه معه على العرش يعني حتى اله الوثنيين عندهم ابن برضه هيستوي معهم على العرش بك تزدهي الدنيا وانت المسير لكل شيء انت القدير ولك الكرامه يا ملك الملوك ورب الارباب وامير الامراء طبعا يا ملك الملوك ورب الارباب ده بيفكرنا بالنص اللي موجود عند المسيحيين في سفر الرؤيا رب الارباب وملك الملوك النص ده برضه بيتقال في سفر الموتى عند الوثنيين بعد كده بيكمل القمص من جد جرجس بيقول كان المصريون يعتقدون في ثالوث ايزيس وازوريس وحورس وكانوا يعتقدون ان أن أزوريس قام في اليوم الثالث يا الله حتى أزوريس اللي هو إله متجسد مات وقام في اليوم الثالث سبحان الله تطابق عجيب مش بس كده بيكمل بعدها وبيقول وتوجد صورة مصرية في قصر أنس الوجود تمثل قول السيد المسيح أنا القيامة والحياة يعني حتى النص اللي بيستدل به المسيحيين على ألوهية المسيح أنا القيامة والحياة ده موجود في قصر أنس الوجود عند الوثنيين كمان بيقول عن الإله الوثني اللي مات وقام في اليوم الثالث ده بيقول عنه إيه ويقول ابن هو أنا وأنا هو كما في الإنجيل أنا في الآب والآب فيه يعني حتى نص أنا في الآب والآب فيه 
برضه موجود زيه عند الوثنيين من قبل المسيحيه وفي الاخر ختمها بجمله في غايه الوضوح بل قل معي ان الديانه المصريه القديمه كانت ظلا للديانه المسيحيه قبل ظهورها اعتقد مفيش اوضح من كده ادي الوثنيه ادي المسيحيه دي ظل دي قبل ظهورها ده مش كلامي كلام القمص مينا جدجدس كمان الفيلسوف المعروف بيرتران راسل بيقول في كتابه تاريخ الفلسفه الغربيه ففي اللاهوت المسيحي عناصر كثيره من الديانات التي تتميز بها من اسرار سواء في ذلك الديانات الاوفيه او الاسيويه والاسطوره الاساسيه في هذه العناصر التي دخلت الى المسيحيه من تلك الديانات هي اسطوره الاله الذي يموت لينشر من جديد واعتراف كمان من القسم نسى يوحنا في كتاب شمس البر بيقولوا في الهند وفارس الذين قال ان بلادهما في موقع جنه عدن حيث كان الوحي الاول محفوظا في تقاليدهم الاعتقاد بمجيء مخلص العالم يعني حتى مخلص العالم وفكره المخلص برضه متاخده من عند الوثنيين قبل المسيحيه بيقول ففي الهند كانوا يزعمون بان حيه تدعى شين كاليوغ نفثت سمها الزعاف فسممت الارض واهلكت سكانها فنزل اله من السماء اسمه شيفين ولبس جسما بشريا وامتص السم فنجى العالمين بفضله. يا الله يعني برضه موضوع الحيه، الحيه اللي هي موجوده في سفر التكوين عند المسيحيين وموجوده في سفر الرؤيا عند المسيحيين اللي هي الشيطان، برضه موجوده عند الوثنيين، طب الحيه دي عند الوثنيين عملت ايه؟ نفثت سمها الزعاف فسممت الارض واهلكت سكانها، برضه الحيه دي عند المسيحيين تسببت في سقوط ادم وخطيه ادم دي تورثوها الارض كلها والناس كلها هلكت وبقت محتاجه للمخلص، طب عند الوثنيين ايه اللي حصل؟ فنزل اله من السماء سمى اسمه شيفين ولبس جسما بشريا وامتص هذا السم فنجى العالمين بفضله، برضه عند المسيحيين نزل اله من السماء اللي هو المسيح وتجسد ولبس جسما بشريا وخلص الناس من خطيه ادم اللي كان السبب فيها الشيطان فنجى العالمين، تطابق رهيب يا جماعه. بيكمل بعد ما نسى يوحنا بيقول ومن خرافاتهم اللي هي خرافات الوثنيين يعني المنبئه بانتظارهم لمولود مخلص العالم، يعني برضه كانوا منتظرين مخلص ها؟ بيقول قولهم عن الهيهم فيشنو القوه الثانيه. القوة الثانية يعني أقنوم تاني ولا حاجة شبه بعض الله أعلم وهنا اتنين وهنا اتنين ما علينا يعني بيقول إن إلههم فيشن القوة الثانية تقمص ثماني مرات ليفني الشرور التي عمت المخلوقات بفعل سيد عدو البشر ثم تجسد في المرة التاسعة واتخذ شكل إنسان ليعمل عمل السلام على الأرض تجسد هو برضه ولبس جسم انسان وبرضه اله عشان يعم السلام على الارض، لا مش بس كده ده بدا يتكلم عن فكره الحمل والتكفير عن الخطايا للمسيحيين برضه بيؤمنوا بيها، بيقول وكان من اعظم ذبائح الهنود ذبيحه يدعونها اكيام ويقدمون فيها لالهتهم حملا للتكفير عن الذنوب، ادي فكره الحمل للتكفير عن الذنوب اللي موجوده في المسيحيه، اللي هم بيقولوا ان الحمل ده هو كان المسيح هو اللي اتذبح علشان يكفر عن خطيه الناس، برضه الفكره دي موجوده عند الوثنيين، وبيقول وكانوا يتلون في هذه التقدمه الصلاه من ضمنها قولهم متى يا ترى يولد المخلص المنتظر متى ياتي الفادي ليفدينا نفس الكلام يا جماعه بالحرف الواحد عند الوثنيين هو هو عند المسيحيين من مراجع مسيحيه مش كلام عالم اللغات وامين مكتبه المتحف المصري والاثري انطوان ذكري قال في كتاب الادب والتاريخ عند القدماء المصريين يقول واعتقد اهل طيبه بالثالوث وهو عباره عن امون وموت وخنس وكان يرون انهم ثلاثه اقانيم في اله واحد ثلاثه اقانيم في اله واحد تفتكروا هي دي الوثنيات بس اللي اخذتها المسيحيه من العقائد السابقه لا ده في وثنيات اخرى تسربت العقيده المسيحيه زي مثلا مفهوم الكلمه او اللوجوس او النص الموجود في انجيل يوحنا في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله ده برضه مقتبس من الفلسفه اليونانيه الهيلينيه وممكن ما يبقى نتناول الموضوع ده في حلقات قادمه ان شاء الله بي. وبالنسبه للناس بقى اللي تحاول توجد فروق ما بين الوثنيات دي وما بين المسيحيه فكذلك الناس دي بتحفر في البحر ليه؟ لان اكيد لازم يكون في فوارق يعني بعض الناس ممكن يقول لك ايه اصل ايزيس وازيريس وحورس ده كان فيهم امراه لكن احنا عندنا في الثالوث ما فيش امراه طب ما هو ده ثالوث وده ثالوث هم عندهم اله متجسد وانت عندك اله متجسد هم عندهم اله متجسد متجسد مات وقام في اليوم الثالث، انت عندك برضه اله متجسد مات وقام في اليوم الثالث، انت عندك مخلص برضه عند الوثنيين عندهم مخلص، انت عندك بتكفر عن طريق الحمل برضه ما بيكفروا عن طريق الحمل، انت عندك الحياه وخطيئة متوارثه وسكان الارض اهلكوا والارض اهلكت برضه هم عندهم نفس الكلام، اقول لك اصل المسيح مات مصلوب لكن اوزوريس بقى مات من الضحك، يا استاذي سبب الموت مختلف لكن الاصل واحد وفقا للمراجع المسيحيه، ده اله متجسد ده اله متجسد، مات وقام مات وقام. فانت اخذت الاصل منهم لذلك الوثنيين دخلوا في المسيحيه بمنتهى السهوله زي ما بتقول المراجع المسيحيه ليه؟ لان في تشابه كبير ما بينهم. لاحظوا شيء مهم جدا يا جماعه ان موضوع القاء شبه المسيح على اخر ده عباره عن حدث حصل للشخص احنا كمسلمين بنؤمن به وهو المسيح، لكن الثالوث والتجسد والفداء دي كلها ايمانيات خاصه باساطير زي ما اثبتنا، اذا الفرق بينهما واضح. المهمة دي معرفنا دلوقتي مين اللي بياخد من الوثنيين والهرطقات، فهل هترفض بقى كل عقائدك المسيحية نظرا لتشابهها مع عقائد الوثنيين والهرطقة؟ أنا منتظر إجابتك. 
لقيت ان في استشكال كمان ممكن بعض الناس تطرح يقول لك وليه بقى الاله بتاعكم يا مسلمين يستنى 600 سنه وبعدها يرسل الرسول وبعدين يعلن عن حقيقه بقى ان المسيح لم يصطب ولكن شبه له هقول لك طيب تقدر تفسر سر اختلاف الطوائف المسيحيه السابق ذكرها اللي كانت موجوده في العصر المسيحي المبكر الاول اللي بتقول ان المسيح لم يصطب ولكن شبه له ايه سر الاختلاف ده ترى طب لنفرض فعلا ان ربنا لم يعلن عن هذه الحقيقه واول مره يعلن عنها كان في القران فقط فانا مش فاهم ايه المشكله يعني ان ربنا ارسل رسول بعد المسيح بحوالي حوالي 578 سنه انت شايف المده دي طويله يعني هل ده امر مرفوض بالنسبه لك كمسيحي طب تعال نشوف ادي متى المسكين بيقول في كتاب النبوه والانبياء وبعد صموئيل النبي حدث فراغ حوالي 150 سنه حتى ظهر بنو الانبياء مره اخرى طب ادي عندك 150 سنه فيهم كم جيل مات بقى وهم لسه على اعتقادهم ولو كان اعتقادهم صحيح ليه ربنا هيرسل ليهم انبياء مره تانية طب لو كان اعتقادهم خاطئ ليه الاله يسيبهم 150 سنه عندك وناس تعيش وتموت وهم على الاعتقاد الخاطئ ده طب انا ريحك خالص مش انت معترض وبتقول ازاي ربنا يرسل نبي بعد 600 سنه من النبي اللي قبله طب تقدر تقول لي بقى مين هو اول نبي في المسيحيه عندك عده اختيارات انا هلخصهم لك انك تبعد شويه وتقول ان ابراهيم هو اول الانبياء عندك اسالك نفس السؤال ليه ربنا ترك الناس من اول ادم لغايه ابراهيم بلا نبي ودي فتره تقارب ال2000 سنه وفقا لاعتقادك كمسيحي او انك تقول ان نوح كان اول نبي عندك كمسيحي واسالك برضو نفس السؤال ليه ربنا عندك ترك الناس من اول ادم لغايه نوح بلا نبي ودي فتره تقدر باكثر من 1000 سنه وفقا لاعتقادك كمسيحي او انك تبعد شويه وتقول ان اخنوخ هو اول نبي برضو هسالك ليه الاله عندك ترك الناس من اول ادم لغايه اخنوخ بلا نبي ودي فتره تقدر بحوالي 622 سنه وطبعا كل التاريخ دي وفقا لدائره المعارف الكتابيه المسيحيه بالاضافه الى ان معظم المسيحيين ان لم يكن كل المسيحيين يعني ما بيقولوش اصلا ان ادم نبي وبالتالي اي اختيار من الاختيارات الرابعه السابق ذكرها هتلاقي ان اقل فتره فيهم ما كانش فيها انبياء كانت 622 سنه تقريبا فانتوا ليه معترضين بقى ان ربنا ارسل رسول بعد المسيح ب 578 سنه بتقولوا اصل دي فتره طويله جدا ولو قلت اه ممكن يكون في انبياء ورسل بقى بس الاله ما ذكرهمش في المسيحيه فاقول لك اوكي ما دام انت ما تعرفش يبقى ما تعترضش وما دخل فيه الاحتمال بطل به الاستدلال معلومة كده هنمشي على الماشي ان عقيدة زمايل المسيحيين بيقولوا ان سيدنا ادم اتخلق من حوالي 6 او 7000 سنة، نعم من 7000 سنة فقط، وده ممكن تلاقوه في تفسير انطونيوس فكرة سفر التكوين اصحاح 5، مش عارف ازاي يعني ادم كان موجود من 7000 سنة، ما علينا. استشكال اخر ممكن يطرحه البعض يقول لك طب يعني انت يا محمود هتقبل مثلا رد كفار قريش لرسالة النبي محمد، وهنقول كده ان موضوع رسالة النبي محمد وان الرسول ده مش ثابت علشان كفار قريش بيرفضوا رسالة النبي محمد؟ هقول لك ببساطه كفار قريش لم يؤمنوا اصلا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكن من قالوا ان المسيح لم يصلب ولكن شبه له كانوا مؤمنين بالمسيح ومنهم مؤمنين بالكتاب اللي انت بتؤمن بيه وكمان هقول لك في اناجيل بتقول ان المسيح لم يصلب ولكن شبه له لكن ما فيش ولا مصحف واحد ولا حتى مزور بيقول ان سيدنا محمد مش رسول الله تمام استشكال اخر ممكن حد يقول ان صلب المسيح ثابت تاريخيا والناس شافوه بعينيهم وهو بيتصلب على الصليب هقول لك بغض النظر عن ان الكلام ده مش ثابت لان جبنا مراجع بتقول بالقاء الشبع على الاخر زي ما شفنا هغض النظر عن كده هقول لهم هل المسلمين بيعتقدوا ان القي شبه المسيح على اخر ام القي شبه شخص اخر على المسيح اكيد المسلمين بيقولوا ان شبه المسيح القي على اخر وده بنص القران وبالتالي الناس يا جماعه هتشوف مين على الصليب هتشوف المسيح ليه لان شكل المسيح هو اللي القي على اخر ده يا راجل لو كنت عايش ايام المسيح كنت هشوف ان المسيح هو اللي متعلق على الصليب برضه، ليه؟ لان الشخص اللي على الصليب شبه المسيح تماما والقي شبه المسيح عليه، وبالتالي انا هشوف في عيني ان اللي على الصليب ده هو المسيح. في ناس بقى تطرح هنا استشكال بناء على ما سبق هيقولوا طب يا ترى بقى اذا بالناس اللي شافت بعينيها المسيح بيتصلب على الصليب وهو في الحقيقه ما اتصلبش، مش كده الهكم بيضلوهم يا مسلمين؟ اقول لك لا ابدا ربنا ما اضلش الناس دي لكن ربنا اضل مين؟ اضل اليهود اللي كانوا بيقتلوا وبيرجموا الانبياء والمسيح كان اخر انبياء بني اسرائيل لذلك كانت حجته واضحه تماما وربنا امده بمعجزات وضحات بينات جدا على ان المسيح هو مرسل من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك اليهود لم يصدقوه واستمروا في عنادهم وحاولوا كمان يقتلوا المسيح كانهم بيتحدوا الاله فاراد الله سبحانه وتعالى انه يثبت ليهم انهم ضعفاء وانهم ولا شيء ومش هيقدروا انهم يتحدوا ربنا ولما كانت الماديه طاغيه عند اليهود فربنا اثبت لهم العكس بيقول لهم يعني مش انتوا فاكرين انكم مسكتوا المسيح وجسده كده ومسكينه في ايديكم وانتوا صلبتوه لكن في الحقيقه هو لم يصلب عشان ربنا يكسر ماديتهم وعنادهم وتحديهم لله سبحانه وتعالى فاللي تم اطلاله هنا هم اليهود اللي ما امنوش ان يسوع او عيسى هو المسيح وتم اطلالهم بناء على عنادهم وغلاظه رقبهم وبناء على افعالهم وانا هنا بسال سؤال لزمايل المسيحيين انتوا زعلانين ليه ان اليهود تسببوا في ضلال نفسهم زعلانين ليه على اليهود ما هو راح عبدوا العجل 
الأصنام والإله عندكم في الكتاب المقدس قال هم أغاروني بما ليس إلها أغاظوني بأباطلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم فلأن اليهود أغاظ الإله فالإله أغاظهم بأمة غبية كذلك اليهود أثر الأنبياء والمرسلين ولما أرادوا قتل المسيح ربنا ألقى شبه المسيح على آخر عشان يظنوا أنهم أثروا المسيح ويتفاجئوا في النهاية بسوء أعمالهم أن المسيح أصلا لم يقتل أما بالنسبة بقى للذين آمنوا بالمسيح وعاصروا المسيح وشافوا المسيح بالصلب بعينيهم على الصليب واعتقدوا ان المسيح اتصلب هل ربنا كده اضل الناس دي لا طبعا ليه لان ربنا مش هيحسبهم على انهم لم يؤمنوا بعدم صلب المسيح والقاء الشبيه على اخر ليه لانهم شافوه بعينيهم وشافوا ان المسيح هو اللي اتصلب طب امتى ربنا هيحاسب الناس دي هيحاسبهم لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث ليهم رسول يقول لهم ان المسيح لم يصلب لان ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وبالتالي اي حد كان مؤمن بالمسيح وبرسالته الحقيقية قبل الإسلام طبعا ظن أن المسيح تم صلبه لأنه شافه بعينه على الصليب ده مش هيتحاسب إن شاء الله لو لم تقام عليه الحجة ده بالإضافة إلى أن موضوع موت الأنبياء ده يا جماعة ما فيش فيه أي مشكلة على الإطلاق ما إحنا عندنا كمسلمين بنقول أن فيه أنبياء يتقتلوا ده ثابت بنص القرآن الكريم فما عندناش أي مشكلة إيمانية مع قتل الأنبياء والمرسلين ما فيش فيها أي مشاكل خالص لكن المشكلة مع الاعتقادات التي ترتبت على ذلك عند المسيحيين لأنهم قالوا إيه قالوا ان المسيح مات اه اصل المسيح ده اله متجسد طب ليه اله متجسد اصل ادم ده كان محدود واخطا في حق الله الغير محدود واصبحت الخطيئه غير محدود لانها موجهه من ادم المحدود في حق الله الغير محدود فينبغي ان يتم تكفير الخطيئه الغير محدوده لا يوجد غير محدود الا الله فتجسد الغير محدود هو الله في جسد المسيح المحدود فاعطى الجسد المسيح المحدود عالم المحدوديه وبذلك صار المسيح هو الاله المتجسد ومات الاله على الصليب لكي يحقق الكفاره عن الخطايا غير المحدودة من الاله الغير محدود على الخطيئه الغير محدوده وهلم جرى الاعتقاد ما اثر الله به من سلطان هو ده اللي فيه مشكله اذا موت او قتل نبي ما فيش فيه اي مشكله ايمانيه المشكله الايمانيه فيما ترتب على ذلك وده طبعا قبل الاسلام لكن بعد الاسلام ما دام في خبر من السماء يقول ان المسيح لم يقتل اذا هو لم يقتل طب لم يقتل ليه علشان احنا كمسلمين عندنا مشكله ايمانيه مع قتل الانبياء والمرسلين لا ده لم يقتل لانه لم يقتل بعض الناس ممكن تستشكل تقول انت عايز الناس تكذب اللي شافوه بعيونهم وان المسيح متعلق على عروض الصليب؟ اقول لك لا ابدا، الناس صدقوا اللي شافوه بعيونهم ده خلاص يعني الناس ده يكون ليها حجه امام الله سبحانه وتعالى، ربنا مش هيحسبهم على ذلك ان شاء، ففي النهايه هم صدقوا اللي شافوه بعينيهم ما لم يكن هناك خبر بوحي من السماء قال لهم لا ان المسيح ما اتصلبش، او يجي لهم خبر من السماء يقول لهم اللي شفتوه بعيونكم ده غير حقيقي، طبعا في الحاله دي لازم نصدق الوحي والا هننكر المعجزات كلها، يعني هو انا مثلا كمسلم هل شفت المسيح وهو بيتولد من امراه فقط دون رجل؟ لا انا ما شفتش ده بعين ومع ذلك صدقت الخبر ده لان بوحي من الله، رغم انه من محارات العقول يعني يحير العقول ازاي واحد يتولد من امراه من دون رجل، ولكن قبلت الخبر ده، ليه؟ لانه بوحي من الله، والا كنت هعمل زي اليهود لما شافوا يوسف النجار مع مريم قالوا ايه؟ قالوا في انجيل متى 13 55 عن المسيح اليس هذا ابن النجار؟ اليست امه تدعى مريم؟ يعني نسبوا المسيح ليوسف النجار لأن يوسف النجار هو اللي كان بيكفل مريم وفقا للاعتقاد المسيحي، وقالوا ان المسيح ابن يوسف النجار من مريم، وهنا انا ممكن اسال زمايل المسيحيين سؤال، ليه انتم كمسيحيين انكرتوا اللي اليهود شافوه بعينيهم هو ان واحد قاعد مع واحده في بيت واحد فجاه الست دي بقت حامل، ما تقوليش اصل في ملاك ظهر، الملاك ظهر ده ظهر لمين؟ ظهر ليوسف النجار فقط، ويوسف طبعا صدقه، طب ليه اليهود بقى يكذبوا اللي هم شافوه بعينيهم ده واحد قاعد مع واحده في بيت وفجاه بقت حامل، وبرضه اياك تقول لي اصل عندهم نبوءه في التوراه بتقول ان عذراء تحمل وتلد ابنه، بغض النظر عن صحه النبوءه دي من عدمه، فهل اي واحده هتيجي تقول لليهود مثلا وقتها تقول لهم انا عذراء وولدت ابنا، كده اليهود المفروض يصدقوها يعني ايه الدليل يعني؟ ومع ذلك هتلاقي فعلا ان في ناس يهود وصدقوا السيده مريم العذراء انها طاهره مطهره بريئه من تهمه الزنا، وكذبوا اللي هم شافوه بعينيهم انها كانت مع واحد في بيت وقالوا لا هي مستحيل تزني، وبالتالي اليهود دول صدقوا الخبر والنبوءه اللي كانت موجوده في العهد القديم وفقا لاعتقادهم وصدقوا ان هذه مريم هي عذراء، ولذلك هم كذبوا اللي هم شافوه بعينيهم عقلوا بعقلهم تمام؟ طب بلاش ايهما اصعب؟ ان يولد رجل من امراه فقط ام يلقى شبه رجل على رجل اخر؟ ايه هو اللي صعب وبعيد عن العقل؟ اكيد ان رجل يولد من امراه فقط هو ده اللي صعب وبعيد عن العقل ولكن مع ذلك ولا ده صعب ولا ده صعب، لان الاثنين معجزات يا جماعه، فايه المانع ان يكون المسيح جه الدنيا بمعجزه وخرج منها بمعجزه؟ 
اما بقى بالنسبه للناس اللي بتقول طب ليه بقى ربنا ما رفعش المسيح قصاد اليهود مباشره كده قصاد عينيهم كده الناس دي بصراحه عاملين زي الملاحده اللي بيقولوا طب ليه الاله ما يكتبليش كده رساله في السماء مكتوب هناك اله او انا هو الله او موحد يقول لك انا عايز سيف ينزل من السماء كده سيف النار يطير رقبتي عشان وقتها بقى ابقى مؤمن بوجود اله يبقى سؤال لربنا ما رفعش المسيح قصاد اليهود مباشره ده سؤال خطا لان الهدف من الحصل ده يا جماعه ان ربنا يجازي اليهود على سوء افعالهم سوء افعالهم من قتل الانبياء ورجمهم و الى اخره فربنا بيجازيهم على عدم ايمانهم بالمسيح رغم ان رساله المسيح كانت واضحه ومؤيده بمعجزات واضحه جدا ما يكذبهاش الا فعلا فعلا كافر فكان لازم يحصل ده علشان اليهود يقعوا في شر اعمالهم ولو عايز تستزيد في الاجابه شوف عندك في رساله تسالونيك الثانيه النص بيقول ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالاسم يعني ادي المبدا ده موجود عندك في رساله تسالونيك ان احيانا الاله بيرسل اليهم عمل الضلال ليه حتى يصدقوا الكذب ليه لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بنفس المنطق الله سبحانه وتعالى لم يريهم المسيح وهو يصعد ويرتفع امامهم الى السماء كي يصدقوا الكذب والبهتان الذي فعلوه اللي هم وقعوا نفسهم فيه علشان يدانوا لانهم لم يصدقوا الحق وكانوا فرحانين بالاذن، فايه المشكله عندك دلوقتي بقى؟ في النهايه لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه، اما لو الحلقه ما عجبتكش ممكن تشترك في القناه وتعمل ديسلايك بس يا جماعه بلاش ما ارجوكم من الطرفين ولا من الطرف المسلم للمسيحي ولا من المسيحي للمسلم كلنا عايزين الخير، ربنا يهدينا جميعا الحق والسلام عليكم.